Il n'avait que 10 ans quand il avait eu marre de se disputer avec sa mère et qu'il avait décidé de lui tirer en pleine tête pour mettre fin à sa vie. What's your name? Joy McVeigh. Joy McVeigh. Ok. What happened, Joey? Oh, I shot my mom. Ok. What happened? What transpired to get up to that point? Et les coups de téléphone pour dénoncer ce terrible crime sont plus que terrifiants. Mais le plus difficile dans cette histoire allait être les aveux du petit garçon. Et quand la police était enfin arrivée sur les lieux, Joey était toujours en état de choc. Ça ne faisait que quelques minutes qu'il venait de mettre fin à la vie de sa mère et tout ça pour une dispute à propos des tâches ménagères de la maison. So where did you get the gun from? Mm -hmm. Your room? Mm -hmm. Okay. What kind of gun did you have? 22. A 22? Rifle, handgun, or what? Nothing. Okay. I know my bed. Laying back on your bed? Yeah. Okay. So what did mom do to you to go and upset you for that? He goes this every day. He's average. All different stuff. And I'm Grandma McVeigh. Okay. And Debbie was on the phone talking to me just prior to this. Mm -hmm. And I don't know, she was uh, sending the DR and saying all this to him. Mm -hmm. And then I heard so much screaming going on. Le garçon était complètement hors de lui et c'est sa sœur qui avait ensuite subi la plus grande frayeur de toute sa vie. He was just like standing there, like looking at her body and then c'était la seule témoin qui pouvait raconter tout ce qui s'était passé pendant cette nuit tragique et sanglante. When he shot her, she just like dropped her around and she was like sort of sitting like on the couch. She was like leaning up against the arm and then she just fell. And then he pointed it at me. I told him not to go out and check on mom. And I went to put the gun down first and he put it on the couch. I don't know. I told the officer he put it in on his bed. No, he set it down on the couch and once he moved it, but I'm not sure. I checked mom and there was no pulse and he was yelling and screaming and all like confused and stuff for what happened. Did you feel that he was going to shoot you? If yes, because after he shot mom, I was scared. When he looked at me, it looked like he was like evil, like he was looking in his eyes. When he looked at me, I was like scared. Joey entretenait une relation très conflictive avec sa mère, Deborah. Ils passaient leur temps à se disputer pour les tâches ménagères de la maison, car il disait qu'il en faisait beaucoup trop. Alors que pour elle, il s'agissait de tâches communes et courantes de n'importe quel enfant. Mais lui en avait plus que marre, et au commissariat, ils avaient tout fait pour savoir ce qui lui était passé par la tête pendant ce terrible moment. So you do your chores around the house and... Yeah, today a piece of wood hit me right in the floor and she's like, okay, you know, just go get some wood. Is that what it started over? You were supposed to carry wood in and didn't? Yes, yeah, I can't remember. What brought you to the point where you felt you should go in the bedroom and get the gun? Did she scream or... No, she... Nope. Have you ever been that mad before? Yeah, yeah, a lot. Le témoignage de Joey avait bien fait comprendre qu'il entretenait une très mauvaise relation avec sa mère, quelque chose que le père de l'enfant avait confirmé en ayant été interrogé par la police. Je 
you you always heard her yelling and screaming at the kids. Did you ever see her strike the kids at all? No, I didn't saw her six years ago. She got her Josh, the big Josh. I had to get her off of him that time. He had, Is that Josh Mike? Yeah. She had him in the corner and slapped the shit out of him. She had anger issues bad, mm -hmm. you know? I mean, this is really hard to say stuff about her that other people are going to think I'm saying to be mean. She was mean to the kids and me, off and on. So you're saying Debbie Blue had the two sides to it. Everybody does. Ces affaires avaient créé un grand débat une fois qu'étaient sortis au grand jour des antécédents, qui aurait pu montrer que Joey souffrait probablement d'un autre type de trouble. Et tout spécialement après deux autres épisodes où il avait complètement perdu le contrôle et qu'il avait réagi de manière vraiment très violente. C'est pour ça qu'au moment de commencer le jugement au tribunal, on lui avait fait passer des examens pour savoir si vraiment il était apte à être jugé normalement. A judge will now consider the testimony of psychologists about the competency of an 11-year-old boy suspected of killing his mother at their home in Holmes County. Police say Joseph McVeigh, who was 10 years old at the time, shot and killed his mother in their Prairie Township home back in January. Two psychologists have determined he's not competent to stand trial or help with his defense. Ce qui est sûr, c'est que la justice avait conclu que Joey n'était pas un enfant qui avait souffert d'abus mais qu'il s'agissait bien d'un délinquant juvénile. Cependant, il avait quand même été placé dans un programme de réinsertion à la société, malgré le terrible crime qu'il avait commis. <musique> 